மாதா தொலைக்காட்சியில் இறையும் இயற்கையும் நிகழ்ச்சியை பார்க்க வந்திருக்கின்ற நேயர்களாகிய உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் நேர்களை கடந்த வாரங்களில் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை சுற்றுப்புற சூழலை எப்படி பாதுகாக்கலாம் என்று மூன்று நான்கு நிகழ்ச்சிகளிலே உங்களுக்கு நான் எடுத்து சொன்னேன் ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் ரிஜெக்ட் ரியாக்ட் அந்த தலைப்புகளை நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொண்டோம் அதோடு தொலைந்து போன சமுதாயங்களை பற்றி நான் பேசினேன் இயற்கையை அழித்ததால் காணாமல் போன தொலைந்து போன சாம்ராஜ்யங்கள் அவற்றை பற்றி நாம் விரிவாக பார்த்தோம் எது இது செய்யக்கூடாது மரத்தை வெட்டக்கூடாது மண்ணை பராமரிக்கணும் தண்ணியை பராமரிக்கணும் இயற்கை வளங்களை தேவைக்கு அதிகமாக சுரண்டக்கூடாது கடைசியாக பிள்ளைகள் அதிகமாக பெற்றெடுக்கக்கூடாது ஓவர் பாப்புலேஷன் இருக்கிறது ரொம்ப டேஞ்சர் ஸோ என்றெல்லாம் நான் சொன்னேன் ஸோ இன்றைய தினம் இறையியல் பார்வையில் கடவுள் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறார் என்ன விதிமுறைகளை கொடுத்துருக்கிறார் என்று நான் பார்க்க வேண்டும் அதெல்லாம் மனிதன் இந்த போன மூணு நான்கு டாக்ஸ் எல்லாம் பேசுனதெல்லாம் நம்ம மனுஷனுடைய தேடல் இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி நம்ம பரிசுத்தமாக வச்சுருக்கலான்னு சொல்லி மனுஷன் தேடுறான் அவன் ஒரு சில விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சி இதை நம்ம செய்யலாம் என்று சொல்லி தெளிவாக அவனது மனது சொல்லுகிறது நாம் செய்ய நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் சரியா ஆனால் இன்றைக்கு விவிலிய பார்வையில் கடவுள் என்ன திட்டத்தை மனிதனுக்கு வைத்திருக்கிறார் இந்த பிரபஞ்சத்தை நாம் எப்படி பாதுகாக்க முடியும் முடியுமா ஸோ பல திட்டங்களை அவர் நம்ம வகுத்திருக்கிறார் விதிமுறைகளை கொடுத்துருக்கிறார் ஸோ முதல்ல கடவுளுடைய விதிமுறைகளை நாம் பார்க்கலாம் அடுத்த நிகழ்விலே நமது பூமி இந்த பிரபஞ்சம் மத அர்ஸ் இந்த பூமி அம்மாவின் விதிமுறைகள் ரூல்ஸ் என்ன அதை பற்றி அடுத்த வாரம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்பொழுது கடவுள் நமக்கு என்ன விதிமுறைகளை சொல்லுகிறார் மற்றும் ஆறு விதிமுறைகளை பற்றி நான் பேசப்போகிறேன் முதல் பதினைந்து நிமிடத்தில் மூன்று விதிமுறைகள் ஒன்று ஆதியாகமம் தொடக்க நூல் என்று இப்பொழுது சொல்லுகிறார்கள் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் ரொம்ப ஃபேமஸ் டெக்ஸ்ட் இது கடவுள் மனிதனை தனது சாயலாக படைத்தார் அவன் கடலில் வாழும் மீன்களையும் வானத்து பறவைகளையும் கால்நடைகளையும் மண்ணில் இருக்கின்ற விலங்குகளையும் தாவரங்களையும் அடக்கி ஆளட்டும் தனது ஆட்சிக்கு உட்படுத்து என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் டொமீனியன் என்று சொல்வார்கள் டொமீனியம் தெரை பூமியை அடக்கி ஆள வேண்டும் ஸோ இப்பேற்பட்ட கற்கால இறையியல்கள் ஏராளமாக செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இதில் நாம் இன்றைய தினம் வரை தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அடக்கி ஆள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வார்த்தை டொமீனியன் ஸோ கடவுளே நமக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு மீனை போய் வெட்டலாம் விலங்குகளை வெட்டலாம் மரங்களை வெட்டலாம் மலைகளை நாம் அழிக்கலாம் ஏனென்றால் மனுஷனுக்காக தானே படைச்சிருக்கார் படைத்தான் படைப்பை மனிதனுக்காக இதெல்லாம் வேதாந்தங்கள் மனிதனை மயமாக கொண்டு எழுந்தன எல்லாம் மனிதனுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லா ஸ்பீஷும் இந்த உலகத்தில் செல்ஃபிஷ் ஸ்பீஷிஸ் தான் செல்ஃபிஷ்னஸ் இல்லைன்னா நம்ம வாழ முடியாது செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம குடும்பம் நம்ம பிள்ளைங்க அவங்கள நம்ம பாதுகாக்கணும் ஸோ செல்ஃபிஷ் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது செல்ஃபிஷ் தான் நம்மளை வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அப்பேற்பட்ட புத்தகங்களும் இன்றைய தினம் நிறைய வந்திருக்கின்றன ஸோ இன்றைய தினம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரே செல்ஃபிஷ் நம்ம தான் வேறு யாருக்கும் செல்ஃபிஷ்னஸ் இல்லாத மாதிரி நம்ம மற்றவங்க ட்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏ அவங்களுக்கும் செல்ஃபிஷ்னஸ் பூனையை தொட்டு பாருங்கள் அவங்க குழந்தைய கடிக்க வரும் நாயை போய் தொடங்க கடிக்க வரும் பாம்பு குட்டியை போய் தொடங்க கடிக்க வரும் ஸோ நான் என்ன சொல்லணும் எல்லாேருக்கும் செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாருக்குமே கடவுள் அந்த உரிமையை கொடுத்துருக்காரு செல்ஃபிஷ்னஸ் டு காட் தேர் ஓன் ஸ்பீஷிஸ் அவங்க உயிரினத்தை பாதுகாக்க ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்குது இப்படி தான் இந்த பிரபஞ்சம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது டொமீனியன் என்று சொல்வது அது அடைக்கி ஆளுவதல்ல அனைத்து ஆளுவது அனைத்து ஆளுவது பாதுகாப்பு கொடுப்பது அதாவது சங்ககால இலக்கியத்தில் சொல்லக்கூடிய மனு நீதி சோழனுடைய கதை போல எல்லாருக்கும் நீதி வழங்குவது என்னடை நல்கள் வேந்தற்கு கடனே என்று சொல்லுகிறது புறநானூர் நீதியை வழங்குவதுதான் ஒரு அரசனுடைய முதன்மையான கடமை 
ஸோ நம்மக்கிட்ட பவர் இருக்கிறது வந்து மற்றவங்களை அடக்கிய ஆளி மற்றவங்கள அடித்து நொறுக்கி மற்றவங்கள கொலை செய்து மற்றவங்கள துன்புறுத்தி வாழ்வதல்ல அவர்களை மகிழ்ச்சியாக்கி நீதியை வழங்கி அவர்களை வாழ வைத்து நாமும் வாழ்ந்து அவர்களையும் வாழ வைத்து பார்ப்பது தான் டொமினியன் அதுதான் கடவுளுடைய செயல்பாடு அந்த மீனிங்கில் தான் அவர் சொன்னார் நானும் எப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தை வழிநடத்துகின்றனோ அதுதான் டொமினியன் என்னுடைய டொமினியன் ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதே டொமினியன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ யூ ஆல்சோ ஷூட் கவன் த ஹோல் யூனிவர்ஸ் இந்த பிரபஞ்சத்தையே நீ பாதுகாத்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று அந்த டொமினியன் நமக்கு சொல்லுகிறது ஸோ பழைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் பழைய இறையல்கள் முக்காவாசி மனிதனை செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் வச்சு நம்ம பண்ண இறையல்கள் தான் ஸோ இன்றைய நம்ம அதை ரீரீடிங் பண்ணோம் ரெவிஷன் பண்ணோம் இன்றைக்கு புது இன்டர்பிரிட்டேஷன் நமக்கு தேவைப்படுது அதை மீனிங்க ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாரும் இறைவனுடைய ஆட்சியில் இறை ஆட்சியில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு உரிமைகள் இருக்கின்றன அதை வாரி வழங்குவது தான் டொமினியன் தவளைகளுக்கு என்ன உரிமைகள் இருக்கின்றன காடுகளுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு நதிகளுக்கு என்ன உரிமைகள் இருக்கின்றன காற்றுக்கு என்ன உரிமைகள் இருக்குது இதை கண்டுபிடிச்சு நம்ம அவர்களுக்கு வழங்குவது தான் டொமினியன் ஸோ யாராருக்கு நீதி தேவையோ அவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சி கொடுக்க வேண்டும் அரவணைப்பு கொடுக்க வேண்டும் இன்றைய தினம் அச்சுறுத்துகின்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் நாம் வாழ்வு கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் டொமினியன் இதுதான் முதல் விதிமுறை கடவுள் மனிதனுக்கு கொடுத்த முதல் விதிமுறை இந்த விதிமுறை நாம் எப்படி செய்கிறோம் யோசனை செய்து பார்க்க வேண்டும் தவறு செய்திருந்தால் அதற்கேற்ற மன்னிப்பை கேட்டு மனம் வருந்தி வருகின்ற காலத்தில் நாம் அதை மாற்றி நாம் காட்ட வேண்டும் அடுத்து இரண்டாவது விதிமுறை கடவுள் கொடுத்த விதிமுறை ஆதியாகமும் தொடக்க நூல் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் பருகி பெருகுங்கள் நிறைய பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்துங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க வாட் இஸ் லைஃப் என்ற கேள்வியை கேட்டு அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எல்லா டிக்ஷனரிலையும் இதான் எழுதியிருப்பாங்க லைஃப் இஸ் டிஃபைன் பை த்ரீ வேர்ட்ஸ் கன்சம்ஷன் ரிப்ரொடக்ஷன் அடாப்டேஷன் இது தான் மூணு வார்த்தை இது மூணு வச்சு தான் லைஃப் போய்கிட்டு இருக்கு இன் அதர் வேர்ட்ஸ் லைஃப் என்ன சாப்பிடுவாங்க புள்ள பெற்றுக்குவாங்க தகவு அமைத்து கொள்வார்கள் எஸ்கேப் இந்த ஊரில் தண்ணி இல்லைன்னா இன்னொரு ஊருக்கு போயிட்டு தண்ணீர் கிடத்துல குடியேறிடுவாங்க தகவு அமைத்து கொள்ள அடாப்டேஷன் ஸோ இந்த மூன்று வார்த்தைகள் தான் இந்த மூணு வார்த்தை தான் லைஃபுக்கு ஃபிட் ஆகுது ஸோ இன்றைக்கு அது ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் கட்டாயம் பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் பெற்றெடுக்கலன்னா சமுதாயம் வாழ முடியாது இப்பொழுது நமது சமுதாயத்தில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரேட் இருக்கு பர்த் ரேட் ஸோ நம்மளது அழியாது எப்பவுமே இருக்கும் ஆனால் அமெரிக்காவிலையும் யூரோப்பாவிலையும் ஏறக்குரிய ஒன் 5% ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் வந்திருக்கு பர்த் ரைட் தட் மீன்ஸ் ஒரு பிள்ளை தான் ஒன்றரை பிள்ளை நினைவு ஸோ அப்பேற்பட்ட சமுதாயங்கள் சஸ்டைனபிள் கிடையாது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் அவங்க கொலாப்ஸ் ஆகிடுவாங்க தொலைந்து போய்விடுவாங்க காணாமல் போய்விடுவாங்க ஸோ அதனால தான் விவரியமும் மற்ற மதங்களில் இருக்கக்கூடிய ஹோலி ஸ்கிரிப்சர்ஸும் பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கிட்டே இருக்கணும் என்று சொல்லுவாங்க பைபிள் அழகாக சொல்லும் கடற்கரை மணல் போல வானத்து நட்சத்திரங்களை போல அபர்காமுக்கு உனது சந்ததிகளை நான் பெருக்குவேன் என்று பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஸோ கடவுளும் மனிதன் ஜீன்ஸை கொடுக்க வேண்டும் பிள்ளை பெறுவது ஒரு ஆன்மீகம் என்றே சொல்லலாம் ஸோ அப்பேற்பட்ட படைப்பு தொழில கடவுள் டைரக்டாக அவருடைய படைப்பு தொழில நமக்கு கொடுத்து நேராக நீங்கள் செய்யுங்கன்னு சொல்லியிருக்கார் இதுதான் பெஸ்ட்டு பவர் நம்மளும் படைக்கிறோம் ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறோம் என்று சொல்வதை விட படைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஆன்மீகமாக பார்க்க வேண்டும் ஸோ இன்றைய தினம் நமது பிரபஞ்சத்தில் எழுநூறு கோடி மனிதர்களை நாம் பெற்றெடுத்திருக்கிறோம் ஏறக்குறைய 
டென் பில்லியன் இருபது ஐம்பது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாவது ஆண்டில் பத்து பில்லியன் வருவதாக சொல்லுகிறார்கள் ஸோ இதெல்லாம் சஸ்டெயினபிளா ஏன் உண்மையாக சஸ்டெயினபிளாக இருக்கலாம் நீடித்த நிரந்தர வளர்ச்சியாக இருக்கலாம் பத்து பில்லியன் ஆனால் கூட கவலை இல்லை ஸோ இதுக்கு மேலே நான் அந்த பாப்புலேஷன் இஷ்யூவை பேச விரும்பலை ஏனென்றால் நமக்கு இதில் சில தகவல்கள் நமக்கு முரண்பாடாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஒன்றுத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஒன்றுது சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது ஸோ ஆகவே இதோடு நான் அதை நிறுத்தி கொண்டு மூன்றாவது விதிமுறைக்கு நான் செல்ல போகின்றேன் மூன்றாவது விதிமுறை ரொம்ப டாப்புங்க இதை படிக்கிறதே கிடையாது யாரும் படிக்கிறதே கிடையாது சுருக்கம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது ஆதி ஆகமும் தொடக்க நூல் ஒன்று இருபத்தி ஒம்பது மீண்டும் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் ஆதியாக தொடக்க நூல் அதிகாரம் ஒன்று இருபத்தி ஒம்பது படிங்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் வெஜிடேரியன் டயட் தான் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு கடவுள் தாவரங்களும் பழங்களும் கனிகளும் நட்ஸு அதுவும் இது உங்களுக்கு உணவாகட்டும் என்று சொல்லுகிறார் தெளிவாக இருக்க வார்த்தை நம்ம வழக்கமாக இதை சத்தம் போட்டு படிக்க மாட்டோம் இதை மெல்லாம படிச்சிடும் ஒன்று இருபத்தி ஆறு மட்டும் சத்தம் போட்டு அடக்கி ஆளட்டும் என்று சொல்லி தைரியமாக படிப்போம் அதுதான் அடிக்கடி நம்ம பிரசங்களோட செய் பேஞ்சுக்கிட்டு ஆனால் ஒன்று இருபத்தொம்போது பிரசங்கங்கள் எத்தனை கேட்டிருக்கீங்க எத்தனை பேர் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க இதுவும் பைபிள் வார்த்தை தான் இதுவும் கடவுள் சொன்ன விதிமுறை தான் ஒரு சில பேர் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமே கேள்விப்பட்டு போய் அப்படி எழுதியிருக்காரா ஆமாங்க படித்து பாருங்கள் நான் கூட ரொம்ப நாளாக படிக்கலை நான் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி தான் கொஞ்சம் தீவிரமாக படிக்கும் போது அந்த வார்த்தை எனக்கு சே கடவுள் எவ்வளோ தூரம் அருமையாக படிச்சிருக்கார் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ரெண்டே ரெண்டு உயிரினம் தான் கறி சாப்பிடக்கூடியது நாயினம் பூனையினம் இது ரெண்டு மனித இனம் கிடையாது நம்ம கறி சாப்பிட்றவங்கள பாலூட்டிகள் எல்லாமே காய்கறி தின்பவை எல்லாமே வெஜிடேரியன் தான் சரி எப்படி நம்ம இந்த நிலவரத்துக்கு தள்ளப்பட்டோம் இதெல்லாம் ஒரு முரண்பாடு டிஸ்ஃபங்க்ஷன் என்று சொல்லுவார்கள் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்க ஃபங்க்ஷனல் இட்ஸ் ஓகே கறி சாப்பிட்றது டிஸ்ஃபங்க்ஷனல் அது எப்படியோ நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் யாரோ நம்ம கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த தினம் கறி சாப்பிட்றது கறி சாப்பிடாதது நிறைய டிபேட் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த தினம் ஐக்கிய நாடுகள் கூட கறி சாப்பிடுவதை குறைத்து விடுங்கள் வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் ஐக்கிய நாடுகளே நீங்கள் எல்லாம் வெஜிடேரியனாக போங்க என்றால் அதில் பல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இன்றைய தினம் இருபது சதவிகித பசுமை இல்ல வாயுக்கள் கால்நடைகள் பராமரிப்பால் உற்பத்தி ஆகின்றது அஞ்சு பர்சன்ட் தான் விட்டுடலாம் பத்து பர்சன்ட் விட்டுடலாம் இருபது பர்சன்ட்டுங்க நான் வெஜிடேரியன் ஹேபிட்டால் இன்றைய தினம் சுற்றுப்புற சூழல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கு மீத்தைன் மீத்தைன் கேஸ் ஸோ கடவுள் திட்டவட்டமாக ஞானத்தோடு சொல்லியிருக்கிறார் உங்கள் அனைவருக்குமே வெஜிடேரியன் டயட் தான் விஞ்ஞான ஆய்வுகள் நமக்கு சொல்லுகின்றன தெளிவாக சொல்லுகின்றன விஞ்ஞானம் கறி சாப்பிடுபவர்கள் இப்படி இருப்பார்கள் கறி சாப்பிடாத காய்கறி திண்டிகள் இப்படி இருப்பார்கள் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபிசிக்கலி ஸ்பிரிச்சுவலி வெஜிடேரியன் டயட்டில் ஸ்பிரிச்சுவல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஃபிசிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது என்வயர்மெண்டல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஹிஸ்டாரிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ மணி எத்திக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் எத்தனை பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது கம்பேஷன் ஜெயின மதம் அழகாக சொல்வார்கள் ஜீவ தயா ஜீவ தயா இரக்கம் காட்ட வேண்டும் ஸோ ஞானத்தோடு நாம் செயல்பட வேண்டும் ஸோ மூன்றாவது விதிமுறை அழகாக நமக்கு சொல்லுகிறது வெஜிடேரியன் டயட் ஸோ மூன்று பார்த்துட்டோம் கடவுள் கொடுத்த விதிமுறை அடக்கி அவர்களை அன்பு செய்து அனைத்து நீங்கள் ஆட்சி செய்யுங்கள் இரண்டாவது பருகி பெருகுங்கள் மூன்றாவது கட்டாயம் வெஜிடேரியன் டயட்டை நீங்கள் சாப்பிடுங்க
இப்பொழுது நான்காவது விதிமுறை கடவுள் ஆதி யாகமும் அதிகாரம் இரண்டு வசனம் பதினைந்து நேர்களை நான் சொல்லும் போது இந்த இதெல்லாம் குறிச்சிக்கிங்க இல்லைனாக்கா பைபிள் வச்சுட்டு பார்த்து ஃபாலோ பண்ணும் அப்போ தான் இது நல்ல பலனை கொடுக்கும் குறிச்சிக்கிங்க ஸோ ஆதி யாகமும் தொடக்க நூல் அதிகாரம் ரெண்டு பதினைந்து வசனம் தெளிவாக சொல்லுவது கடவுள் மனிதனை உருவாக்கி ஏதேன் கார்டன் ஆஃப் ஈடன் அந்த தோட்டத்தில் குடி அமர்த்துகிறார் அமர்த்து விட்டு ஒரு விதிமுறையை கொடுக்குறார் இதுதான் நான்காவது விதிமுறை என்ன சொல்றாருன்னா உழுது பராமரி உழுது பராமரி இதை நமக்கு ஒரு கிப்டாக கொடுக்குறார் கடவுள் நிலத்தை மண்ணை நமது வாழறதுக்கு இது ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எ கிஃப்ட் எ கிஃப்ட் அதை ஒரு நம்ம கிஃப்டாக ட்ரீட் பண்ணும் அன்ட்டு கடவுள் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறார் இந்த நிலத்தை பராமரிக்க வேண்டும் அழிய விடக்கூடாது இந்த நிலம் விற்பனை பொருள் அல்ல இது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அரபிக் வார்த்தையில் நஹலா என்று சொல்வார்கள் நஹலா ஸோ இது ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இது கிஃப்டாக வந்தது யாருங்க விற்பாங்க கிறிஸ்மஸ் உங்களுக்கு கிஃப்ட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க அதை போய் விற்றிங்கன்னா அதை விட கேவலை எதுவுமே இல்லை ஸோ கடவுள் கொடுத்த கிஃப்டை நாம் விசுவாசத்தோடு வைத்து அந்த கிஃப்டை மற்ற ஜெனரேஷன் நம்ம பாஸ் பண்ணோம் ஸோ அதுதான் பழைய ஏற்பாட்டு மக்கள் அப்படி தான் புரிந்து கொண்டார்கள் ஆனால் இன்றைய தினம் நாம் நிலத்தை ஒரு விலை பொருளாக அதை வந்து நிறையா மருந்து கொட்டி எப்படியாவது நம்ம பணத்தை பண்ணிடணும் லாபம் அடையணும் சொல்லி அதை ஒரு விளைப்பொருளாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஏதோ நம்ம இழந்து போகின்ற நம்ம அதை செல்வமாக்கி நம்ம விற்று நம்ம கார் வாங்கிக்கலாம் அது ஒரு கிஃப்ட்டுங்க அந்த நிலத்தை எங்கே இருக்கோ அங்கேயே வைங்க ஒரு சொத்தை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க பிளாட் போட்டு அதை சிதைவு செய்தார் தொழிற்சாலைகள் கட்டி அந்த நிலத்தை அழிக்காது ஏனென்றால் அது ஒரு நகலா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் காட்ஸ் கிஃப்ட் ஏர்த் பிலாங்ஸ் டு காட் கடவுளுக்கு தான் இந்த மண் சொந்தமாகிறது ஸோ அது ஒரு கடவுள் இதுவாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம் ஸோ இங்கு இந்த விதிமுறையில் மூன்று வார்த்தைகளை நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஒன்று ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இரண்டு ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் மூன்று அக்கௌண்டபிலிட்டி எஸ் இந்த நமது பணியாளனாக செயல்பட வேண்டும் அதுதான் தொடக்க நூல் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் எல்லோருமே பணியாளர்கள் இந்த இயற்கைக்கு பணி செய்ய வேண்டும் பொறுப்போடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் விசுவாசத்தோடு இருக்க வேண்டும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் எஸ் இந்த மூன்று தான் நம்முடைய தொழில்கள் கடமைகள் என்று சொல்லலாம் ஸோ நம்ம நான்காவது விதிமுறையை பார்த்தோம் இப்பொழுது ஐந்தாவது விதிமுறைக்கு நாம் செல்வோம் ஐந்தாவது விதிமுறை அதே தொடக்க நூல் அதிகாரம் ரெண்டு வசனங்கள் பதினாறு பதினேழு மிகவும் முக்கியமான விதிமுறை இது தான் சிறப்பான விதிமுறை இங்கே தான் பெரிய தவறு நிகழ்கின்றது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ இந்த ஆறு விதிமுறைகளும் ரொம்ப ஃபேமஸ் இது தான் என்ன தெரியுமா ஸோ கடவுள் சொல்லுகிறார் இங்கே ஏதேன் தோட்டத்தில் இருக்கின்ற எல்லா பழங்களும் எல்லா இயற்கை வளங்களையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு மரம் அது மட்டும் தயவு செய்து தொடவே தொடாதீங்க அந்த மரம் நான் ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு நான் வச்சுருக்கேன் எனக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது பின்னால் வருகின்ற தலைமுறையினர்களுக்கு நான் அதை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறேன் அது உங்கள் பொறுப்பில் நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களை நம்புகிறேன் நான் அதை மட்டும் சுரண்டாதீங்க மற்றதெல்லாம் எடுத்துங்க எங்கள் தோட்டமே கொடுத்துருக்கேன் அந்த மரத்தை என்ன நோண்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதுதான் ஒரு விதிமுறை தெளிவான விதிமுறை அதை நீங்கள் தோட்டிங்கன்னா யூ ஆர் ஃபினிஷ் தொலைந்து போவீர்கள் தோட்டால் தொலைவீர்கள் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இயற்கையை அழித்ததால் தொலைந்து போன சாம்ராஜ்யங்கள் இயற்கை அழித்ததால் தொலைந்து போன சொர்க்கங்கள் என்று நான் சொன்னேன் ஸோ இதுவும் சொர்க்கம்தான் ஈடேன் தோட்டம் ஒரு சொர்க்கம் அந்த சொர்க்கமே தொலைந்து விட்டது அந்த சாம்ராஜ்யமே தொலைந்து விட்டது ஏனென்றால் அதை தொட்டான் தொலைந்து போனான் அந்த மரத்தை தொட்டான் கடவுளுடைய விதிமுறை கிளீனாக சொல்லுது அதை தொடாத டூ நாட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் தட் ட்ரீ ஸோ அதை தானே செய்தோம் அதை எடுத்துட்டுமே 
ஸோ இன்றைக்கு நம்ம எத்தனையோ விதிமுறைகளை நாம் மாறி இருக்கிறோம் மலைகளை திருடி விட்டோமே செய்ய முடியுமா ஒரு மலையை நாம் திரும்பி கொண்டு வர முடியுமா மலையை எடுத்து வீடுகள் கட்ட வேண்டும் கோயில்கள் கட்ட வேண்டும் பார்க்கிங் லாட் போட வேண்டும் ரோடு போட வேண்டும் இதுதானா ஒரு புரிதல் மனிதனுடைய புரிதல் இதுதாங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஸ்ஃபங்க்ஷனல் தன்னையே செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது மலை எல்லாம் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க இயற்கை செல்வங்க அது மலை அங்கே இருக்குதுன்னா ஒரு ரீசன் இருக்குது நம்ம கேள்வி கேட்டுருவோம் அந்த மலையை ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்கணும் இந்த மலை வீடு கட்டுறதுக்கு கடவுள் படைச்சிருக்காரு கேள்வி கேட்கணும் அந்த மலை ஏன் அங்கே இருக்குது அதில் ஏதோ அர்த்தம் இருக்குது அதை கண்டுபிடிச்சி தான் விஷ்டம் ஜெயின மதம் அழகாக சொல்லுது அவங்க சிம்பிள் இது தான் கையை பிடிச்சிருப்பாங்க ஸ்டாப் நிறுத்து யோசனை பண்ண ஒரு காரியம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி மரத்தை வெட்டுறதுக்கு கோடாரி முன்னாடி நிறுத்து யோசனை பண்ணு அந்த மலையில் வந்து அந்த ஆப்பு வச்சு அடித்து சுற்றியை வச்சு ஜல்லி பண்ணுறது மாதிரி நிறுத்தில் யோசனை பண்ணலை யோசனை பண்ணால் உனக்கு அறிவு வரும் அறிவு வந்தால் என்ன பண்ண கை வைக்க மாட்டேன் மண்ணை தூக்குறது மணலை எடுக்கிறது யோசனை பண்ண எதுக்கு அங்கே இருக்குது உனக்கு சொந்தமாக அவங்க இருக்கணும் ஜீவங்களுக்கு சொன்னால் இல்லையா அங்கே இருக்கணும் உரிமை இருக்கு நீ எடுத்துன்னு போயிடு எல்லாத்தையும் ஸோ தொட்டான் தொலைந்தான் இது மாதிரி நம்ம கேள்வி கேட்காம நிறுத்தி யோசனை பண்ணாமல் பண்ணிங்கன்னா தொலைஞ்சு போயிடும் இது நான் சொல்லலை வரலாறு சொல்லுகிறது பைபிளும் அந்த சொல்லு தொலைந்து போன ஈடனில் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தோம் ஏதேன் தோட்டத்தில் எந்த துன்பமும் கிடையாதுங்க ஆனால் போயிடுச்சே வி லாஸ்ட் இட் வி லாஸ்ட் இட் இந்த இது நம் நாம் யோசனை செய்து பார்க்க வேண்டும் கடவுள் கொடுத்த விதிமுறை இங்கே அது கடவுளையே கொடுத்தார் இதுதான் அஞ்சாவது விதிமுறை டூ நாட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் தயவுசெய்து செய்யாதீங்க ஸோ கடைசியாக ஆறாவது விதிமுறை ஆதியாகவும் தொடக்க நூல் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் தெளிவாக சொல்கிறது கடவுள் எல்லா விலங்குகளையும் எல்லா தாவரங்களையும் படைத்து மனுஷன் கொண்டு வந்து மனுஷா நீ பேர் வையே அப்படின்னு சொல்கிறார் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் நீ ஞானஸ்தானம் கொடு நீ என்ன பேர் வைக்கிறியோ அதுதான் அந்த உயிர் என்ன பெயர் மனுஷன் அழகாக பேர் வைக்கணும் பேர் வைக்கும்போது அது நமக்கு சொந்தங்க பேர் சொல்லி கூடும்போது வி லவ் இட் தேட் இஸ் மை லவ் அது லவ் அதான் அதை பேர் சொல்லி நான் கூட பேர் பேர் சொல்லும் போது உரிமை இருக்குது இல்லைன்னா மிஸ்டர் போடணும் மிஸ்ஸஸ் போடணும் ஃபாதர் போடணும் சிஸ்டர் போடணும் அதெல்லாம் எடுத்த உடனே ஏ என்னடா எப்படி இருக்க என்னடி அதெல்லாம் நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா அது உரிமை அன்பு அன்பின் வெளிப்பாடு பேர் சொல்லி கூப்பிடுவது அன்பின் வெளிப்பாடு ஸோ எவ்வளோ மனசில் அன்பு வச்சுருக்கான் சிங்கம் என்று சொன்னான் பூலி என்று சொன்னான் மயில்னு சொன்னான் பட்டாம்பூச்சி என்று சொன்னான் யானை ரோஜாப்பூ மல்லிப்பூ அன்றைக்கு அவன் என்ன பேர் வச்சானோ அதே பேர் தான் இன்றைக்கு நம்ம வாயிலிருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு மாற்றலை மாற்ற முடியாது பெயரின் உருவத்தில் நாமும் அதுவும் ஒன்றாயிட்டோம் ஸோ நமக்கு உரிமை இருக்கிறது அன்பு காட்டுகிறோம் ஒரு ஃபேமிலி ஆகிட்டோம் அதுதான் பாயிண்ட்டு இந்த பிரபஞ்சமே உறவுகள் மேல் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாம் உறவு உறவு சங்கிலி அவங்க இல்லாமல் நம்ம இருக்க முடியாது நம்ம இல்லாமல் அவங்க இருக்கலாம் நல்லா யோசனை பண்ணுங்கள் நம்ம இன்றைக்கி போயிட்டா பிரபஞ்சம் அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை அது பாட்டுக்கு நல்லா போய்கிட்டு இருக்கும் இன்றைக்கு அவங்க இல்லாமல் நம்ம இருப்போமா தான் கேள்வி நம்ம இல்லாமல் அவங்க இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க இல்லாமல் நம்ம இருப்போமா அதுதான் இந்த ஆறாவது விதிமுறை நமக்கு எடுத்து சொல்லுவார் அனைவரும் வெப் ஆஃப் லைஃப் வி ஆர் ஆல் ஒன் சிங்கிள் ஃபேமிலி ஆங்கிலத்தில் 
கின்ஷிப் என்று சொல்வார்கள் நம்ம எல்லாரும் கூட பிறந்தவர்கள் அண்ணன் அக்கா உரிமையாகிறது நான் அடிக்கடி உங்களுக்கு சொல்வது போல பிரான்சிஸ் அசிசியார் அதை ஒரு உறவாக பார்த்தார் ரிலேஷனல் இன்க்ளூஷன் அண்ணன் சூரியனே அக்கா நிலவே அண்ணன் காற்றே அக்கா நீரே அக்கா மண்ணே அம்மா பூமியே அண்ணன் ஓனாயே அக்கா ஆடே கடைசியாக அண்ணன் சாவே அக்கா சாவே என்று சொன்னார் அக்கா சாவே அண்ணன் நெருப்பே என்று சொன்னார் அண்ணன் நெருப்பே பிரதர் ஃபயர் சிஸ்டர் டெத் எல்லாமே ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்த பிள்ளைகளாக நாம் பார்க்கிறோம் அதுதான் விவிலியத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆறாவது விதிமுறையாக நேர்களே இறைவன் நமக்கு தெளிவான விதிமுறைகளை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் இந்த ஆறு விதிமுறைகளை நாம் மனதில் கொண்டு நாம் கட்டாயம் வழி நடந்தால் நம்ம விதிமுறை கீப்பு பண்ணாலே போதும் இந்த பிரபஞ்சம் சுற்றுப்புற சூழல் பாதுகாப்பு பெறும் நம்ம ஏமே இந்த சுற்றுப்புறலை பாதுகாக்க வேண்டும் நானவோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆறு ரூலை நம்மளாலே போதும் இந்த ஆறு ரூல் கடவுள் கொடுத்த விதிமுறை இதை மனசில் போட்டு சிந்தனை செய்து தியானம் செய்து இதை நம்ம வாழ்வில் பின்பற்றினாலே போதுமே இந்த பிரபஞ்சத்தை நம்ம ஈஸியாக பாதுகாத்துடலாம் ஸோ இதுதான் ஒரு இறையல் இறையல் பார்வையில் இறைவன் மனிதனுக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய திட்டம் என்று நாம் சொல்லலாம் ஸோ அதைத்தான் நாம் இப்பொழுது ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தோம் அடுத்த வாரம் நாம் வருகின்ற பொழுது உங்களுக்கு நான் இயற்கை நமக்கு ஒரு சில விதிமுறைகளை வைத்திருக்கிறது அது என்ன விதிமுறைகள் என்று நாம் விரிவாக பார்ப்போம் ஏனென்றால் விதிமுறைகளோடு இந்த விளையாட்டு வாழ்வு என்கின்ற விளையாட்டு இருக்க வேண்டும் ஃபவுல் பிளே இருக்கக்கூடாது ஃபவுல் பிளே கிடையாது விதிமுறைகளை மீறக்கூடாது மீண்டும்னா ஏமாத்திர கேம்ன்ட்டு அர்த்தம் அது ரெட் கார்டு சிகப்பு அட்டை வாங்கியிருக்கோம் நம்ம மனிதன் எல்லாத்துலேயும் ஃபவுல் பிளே சிவப்பு அட்டை சிவப்பு அட்டை ரெட் கார்டு ரெட் கார்டு அவுட் ஆஃப் த கேம் கடைசியாக இதே ரெட் கார்டு நம்ம வாங்கிக்கிட்டு இருந்தோம்னா விளையாட்டிலிருந்து தூக்கி எரியப்படுவோம் வாழ்க்கை என்ற விளையாட்டிலிருந்து நீ அவுட்டு ஸோ அதுதான் இந்த விதிமுறைகள் நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த இயற்கை தருகின்ற விதிமுறை தெளிவாக சொல்லுது விதிமுறைகளோடு வாழ்க்கையில் விளையாடு விதிமுறைகளை மீறினால் வாழ்க்கை என்ற விளையாட்டிலிருந்து வெளியேறு என்று சிறப்பாக எடுத்து சொல்லுகிறது தைரியமாக சொல்லுகிறது நமது அம்மா பூமி அது அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு நான் எடுத்து சொல்லுகிறேன் உண்மையாக மனிதன் ஒரு நல்ல ஸ்பீஷியஸ் தான் புரிந்து கொண்டு செயல்படக்கூடிய அவன் ஒரு தீமையான ஒரு உயிரினம் அல்ல உள்ள எவ்வளவோ நல்ல திறமைகளையும் செல்வங்களையும் வைத்திருக்கிறான் அன்பு நீதி பரிவு மன்னிப்பு இரக்கம் ஒரு பெரிய ஒரு சுரங்கம் அலிபாபா குகையே வைத்திருக்கிறான் உள்ளே செல்வங்களையும் வைத்திருக்கிறான் ஸோ கட்டாயம் நாம் மனம் திரும்புவோம் நமது உயிரினம் சிறப்படையும் இறைவன் நம்ம எதற்காக படைத்தாரோ அந்த நோக்கத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு செயல்பட்டு நம் வாழ்விலே வளம் பெறுவோம் என்பது எனது நம்பிக்கை அதே நம்பிக்கை உங்களதும் கூட நன்றி வணக்கம் Thank you.